ஆடிக்கொண்டிருக்கிற நமது அருமை பாட்டன் சிவன் முதல் தமிழ் சங்கத்தின் தலைவன் என்று சொல்கிறாங்க நான் படிக்கும்போது கொங்கு தேர் வாழ்க்கை அஞ்சுரை தும்பி காமம் சப்பாது கண்டது மொழியுமோ நான் அந்த பாட்டை ஏற்றி கீழே இறையனார்னு கையெழுத்து போட்டிருக்கான் பெரும் புலவன்னு வேறு தெரியுது இந்த என் பாட்டனுக்கு தமிழில் மந்திரம் சொன்னால் புரியாதுங்கிறது ஒரு கேடு கட்ட கடஞ்செடுத்து அயோக்கியத்தனை இல்லையா எப்படி பாருங்க அவன் வந்து என்னதான் அருமை பெரும்பாட்டன் நக்கீரனோடு வாதிடுறான் அவனே சொல்றான் நக்கீரா உன் தமிழோடு சற்று விளையாடவே யாம் வந்தோம் என்று சொல்றான் நக்கீரனின் தமிழோடு விளையாட வந்த என் பாட்டன் சிவனுக்கு தமிழ்ல மந்திரம் சொன்னா புரியாதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஐயோக்கியத்தனம் எவ்வளவு பெரிய ஐயோக்கியத்தனம் புரிஞ்சா புரியுது புரியுதா போகுது போடா நான் தமிழ்ல நான் சொல்லுவேன் என்று சொல்லியிருக்கணுமா இல்லையா நிக்கிறதால பாருங்க பல பேருக்கு ஒரு யாரும் தெரியல என்ன நீங்க மீசைஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு முழுக்க சரச்ச பிடிச்சு வச்ச கொலக்கட்ட மாதிரி ஒரு முருகன் தானே நீங்க பார்த்துருக்கிறீங்க ஓம் பாட்டை எப்படா வெள்ளையா இருப்பேன் ஓம் பாட்டை எப்படி வெள்ளையா இருப்பேன் சொல்லு அவன் இள இன கலப்பா அவன் தூய இனத்தின் தலைவன் அவன் அவன் எப்படி வெள்ளையா இருப்பான் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ யோசிச்சு பார்த்துருக்கிறியா என்னைக்காவது யோசிச்சது உண்டா உன் சாமிக்கு உன் தாய்மொழியில வழிபட்டா புரியாதுன்றான் அதை நீ கேட்கிற அப்ப என்ன சொல்லிருக்கணும் நீ என் மொழி புரியாதவன் எனக்கு இறைவனாக இருக்க முடியாது என் வழி உணராதவன் எனக்கு தலைவனாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லியிருக்கணும் அப்படிதான சொல்லியிருக்கணும் இவன் யாரு நம்ம பாட்டி அவையோடு அவையின் தமிழள்ளி பருகவே வந்தோங்கிறான் அந்த நமது அருமை பெரும்பாட்டன் முருகனுக்கு தமிழ்ல மந்திரம் சொன்னா புரியாதுன்ட்டு ஓதுவார்களை விரட்டி விட்டுட்டு உள்ள இருந்துட்டு ஓம் சுக்கலாம் விரதம் தான் ஒரே மந்திரம் தான் இப்ப சமஸ்கிருதத்தை நாங்க எல்லாம் படிக்க போறோம் எதுக்கு இவன் இவ்வளவு காலமா என்னடா சொல்லி ஏமாற்றி இருந்தா நம்மளுக்கு ஒண்ணும் புரியலையே இந்த படிச்சவன் தம்பி இருக்கான் துருவேன் இவனை தான் ஆசிரியரா போட்டு எல்லாம் படிப்பிச்சு கொடுறாப்ப அதிகாரத்தை கைப்பற்றுவோம் இந்தி கட்டாய பாடம் இல்ல பஞ்சாப் பஞ்சாப் கட்டாய பாடம் பஞ்சாப் நமது அன்பு உடன் பிறந்தவர்களுக்காக சீக்கிய மொழியை நம்ம கட்டாய பாடமா படிப்போம் அவங்க கிட்ட சொல்லுவோம் எங்க தாய்மொழியை நீங்கள் படிச்சுக்கிருங்க உறவுகள் ஆயிருவோம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு தேசிய இனத்தின் உரிமை ஒரு தேசிய இனத்தின் மீட்சி ஒரு தேசிய இனத்தின் விடுதலை என்றால் அவனுடைய மொழி கலை இலக்கியம் தொன்று தொட்ட வேளாண்மை சமூகம் அரசியல் பொருளாதாரம் காட்டு வளம் கனிம வளம் நீர்வளம் நிலவளம் மலை வளம் கடல் வளம் இதெற்றெல்லாம் காப்பது கல்வி வேலை வாய்ப்பு பண்பாடு வழிபாடு எல்லாம் சேர்த்துத்தான் ஒரு தேசிய இனத்தின் மீட்சி விடுதலை வீடு கட்டும் போது மூணு சுகத்தை வச்சு முக்கா சுகத்துல கட்ட முடியாது நாலு சுகர் வேணும் அப்படி கட்ட முடியாது எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு இல்ல கடவுள் உலகத்தை படைச்சான் படைப்பு தத்துவத்துல நான் முரண்படுறேன் நான் அதை ஏற்கல எதிர்க்கிறேன் ஆனால் நான் இயற்கையை வழிபட்ட மரபினன் அதை நான் ஏற்கிறேன் இயற்கை வேண்டாம் என்று எவனும் சொல்ல முடியாது நான் தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் செத்துப்போ காற்றை சுவாசிக்க மாட்டேன் செத்துப்போ இதுதான் ஐம்பெரும் ஆற்றலும் காற்று இல்லாத என்ன இருக்குது இவன் இறந்த உடனே பேயாய் போயிடுறான்னு நினைச்சுக்கிறான் இறந்தவனே நீ ஒன்றும் ஆக மாட்டேன் பேசி கொண்டு இருக்க சீமான் செத்து போனா நான் சுவாசிச்சு விட்ட காத்த நீங்க சுவாசிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க சுவாசிச்சு விட்ட காத்த நான் சுவாசிக்கிட்டு இருக்கேன் அது காற்றுல என் மூச்சு கலக்க நீ சுவாசிச்சுட்டு போவ அப்படித்தான் நாங்கள் மாவீரர்களின் மூச்சு காற்றை சுவாசித்து நிற்கிற பிள்ளைகள் என்று சொல்றோம் என் வீரமிக்க என முன்னோர்களின் மூச்சு காற்றை சுவாசித்து கொண்டிருக்கிற மான மரவர்கள் என்று சொல்றோம் காற்றுதான் மூச்சு காற்றுதான் உயிர் உனக்கு சந்தேகமா இருக்கா வெளியில வீசுற காற்று உனக்குள்ள போகாம உள்ள இருக்கிற காற்று உன்னை விட்டு வெளியில வராம மூக்கையும் வாயம் பத்திட்டு மூணு நிமிஷம் இருப்பாப்போ செத்து போக அப்ப என்ன தெரியுது உயிர் என்பது காற்று வெறுமனே வெளியில் வீசுற நச்சு காற்றை மூச்சு காற்றாக மாற்றுகிற பணியை யார் செய்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடை ஆக்சிஜனாக மாற்றுகிற அந்த அரிய பணியை யார் செய்கிறது மரம் 
அதனால் தான் மரம் மனிதனின் உயிர் மரம் மண்ணின் வரம் மனிதன் இல்லாமல் மரங்கள் வாழும் மரங்கள் இல்லாத மனிதன் வாழவே முடியாது எனவே காடுகளை அழிக்காதே நம்ம போராடுறோம் அப்ப இயற்கை வழிபட்டிருந்தால் எனது காடுகள் அழிக்கப்பட்டிருக்காது இயற்கையை மதித்திருந்தால் எனது மலைகள் கல்குவாரியா இருக்காது இயற்கையை மதித்திருந்தால் எனது ஆட்சி மடல் அள்ளி கொள்ளை போயிருக்காது தானங்க முக்கியம் இயற்கை வழிபாடு இயேசு பிறந்ததோ நபிகள் பிறந்ததோ கிருஷ்ணன் பிறந்ததோ கிருஷ்ண பரமாத்மா பிறந்ததோ இதையெல்லாம் கொண்டாடுகிற இடையில் தமிழர்கள் அப்படி இல்லை தமிழர்கள் உழவு உழுவது வேளாண்மை செய்வது விளைந்தவுடனே அறுத்து கொண்டு வருவது தோழமையாக உழைத்த மாட்டுக்கு படைப்பது ஆட்டுக்கு படைப்பது அனைத்து உறவுகளும் கூட்டி அவர்களுக்கு உண்ண கொடுத்து தானும் உண்பது என்று இயற்கையோடு இசைந்த ஒரு விழாவை தமிழன் கொண்டாடி வந்தான் அதான் அவனுடைய தேசிய பண்டிகையாக இருக்க தான் போங்கள் இயற்கையை போற்றுவோம் இயற்கையை போற்றுவோம் என்று சொல்றாங்க அதைத்தான் நமது தேசிய தலைவன் இயற்கை எனது நண்பன் என்று சொல்றார் நண்பன் அணி மதிப்பியா மிதிப்பியா இயற்கை எனது நண்பன் வாழ்க்கை எனது தத்துவ ஆசிரியன் வரலாறு எனது வழிகாட்டி என்று சொல்றார் அப்ப அந்த அடிப்படையில் தான் இயற்கையை வழிபட்டு வந்த மறைவினர் நாம் பிறகு மூத்தோர் தெய்வங்கள் நமது மூத்தோர்களை தான் அடிக்கிருக்கோம் இவ்வளவுதான் நினைக்காத பல ஆயிரம் கணக்கில் இருக்கான் இடம் இல்ல அடிச்சு வைக்க காசு இல்ல அது ரொம்ப முக்கியமானது பல ஆயிரம் பேர் இருக்கான் இன முன்னோர் குளம் முன்னோர் இருக்காங்க இவர்கள் குளம் முன்னோர் இன முன்னோர் ஐந்து நிலங்களில் பரவி வாழ்ந்த பரவி வாழ்ந்த ஒரு தேசி இனம் மூத்த திணை குறிஞ்சி தலைநிலம் தந்த தலைமகன் குறிஞ்சி தலைநிலம் தந்த தலைமகன் தமிழ் இறையோன் முப்பாட்டன் முருக பெருந்தகை புகழ் போற்றி போற்றின்னு நம் பாடுவதற்கான அப்படித்தான் முல்லை நிலத்தில் தெய்வமாக இருந்த மாயோன் மருத நில தெய்வமாக இருந்த இந்திரன் நெய்த நில தெய்வமாக இருந்த வருணன் கொற்றை நில பாலை நில தெய்வமாக இருந்த நமது பாட்டி கொற்றவை காளி இவர்கள் நம்ம இன முன்னோர்கள் தமிழர் மெய்யில் என்ன ஏ ரொம்ப போட்டு குழப்பிக்கிற பிரபாகரன் இருந்தால் தலைவன் இறந்தால் இறைவன் இவ்வளவுதான் தமிழர் மெய் உன் மொழிக்காக செத்துருக்கிற உன் தாய்மொழி செத்து விடக்கூடாது அவன் எல்லாம் தெய்வம் உன் இனம் அடிமைப்பட்டு விடக்கூடாது உன் அன்னை நிலம் அன்னை நிலம் அடுத்தவனுக்கு அடிமைப்பட்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக உன் தாய் நிலம் தமிழ் நிலத்தை மீட்க ஐம்பதனாயிரம் வீர மரவர்கள் மரணத்தை தழிவு நின்றிருக்கிறார்கள் மாண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எல்லாம் உனது தெய்வங்கள் அதனாலதான் நம்ம மொழிப்போர் ஈகியர் தினமும் மாவீர தினமும் கொண்டாடுறோம் அப்ப அது அறிவுக்கு உகந்தது என்றால் இதுவும் அறிவுக்கு உகந்தது தான் அதுல போட்டு குழப்பிக்கிற வேண்டியது இல்லை ஆரிய பார்ப்பனர்கள் பாதிக்கு மேல நம்ம இருந்து பறிச்சுக்கிட்டாங்க இந்த திராவிட ஆட்சி இவர்கள் வந்து சீச்சி இதையெல்லாம் போய் கும்பிட்டு இது பைத்தக்கரத்தனம் இது முட்டாள்தனம் இதெல்லாம் அறிவுக்கு முட்டா பேசுறது நீனே குற்ற உணர்ச்சியில நீனே அவமானப்பட்டு பாதி விட்டுட்டு வெளியேறிட்ட அவனுக்கு வசதி ஆயிடுச்சு இதான் நடந்தது உனக்கு என்ன வச்சிருக்க நீ உனக்கு கலைகள் இருக்கா உன்னுடைய கலை இருக்கா வம்படியா மீட்டு வந்து இன்னைக்கு மல்லர் கம்பம் இன்னைக்கு உன்னுடைய ஒயில் உன்னுடைய சிலம்பம் சிலம்பம்லாம் நீ காட்டு மராண்டி விளையாட்டு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிற எவ்வளவு பெருமையோடு வந்து இந்த வாழை வீசி இந்த சிலம்பத்தை வீசி அவங்க செஞ்சு காட்டுறாங்க பாரு இந்த பெருமை உனக்கு வரணும் அதிகாரம் வந்தவன முதல்ல ஊருக்கு ரெண்டு சிலம்பு பள்ளிக்கூடத்தை திறக்கிறோம் கட்டாய பாடமாக்குறோம் பரதநாட்டியம் நமது நடனம் நீ கட்டாயம் கத்துக்கணும் நம்ம பிள்ளைகள்லாம் கத்துக்கணும் ஈழத்து பிள்ளைகள்லாம் ஆடுற ஆடுறாங்களே பாருங்க ஏன்னா தலைவர் அதை படிப்பிக்க வச்சார் மாவீர தினத்திலாம் ஈழத்து பிள்ளைகள் மிக அழகாக பரதநாட்டியம் ஆடுவார்கள் அது இவர்கள் பாடுற போதெல்லாம் பாடணுங்கிறது இல்லை திருக்குறளுக்கு பாடலாம் சிலப்பதிகார நாட்டிய நாடத்தை ஆடலாம் நர்த்தக நடராஜுங்கிற ஒரு மனுஷி சிலப்பதிகார நாட்டிய நாடகத்தை ஆடி பார்க்கும்போது அரங்கத்திலிருந்து எல்லாரும் அழுதாங்க பாரதாசன் பாட்டிற்கு ஆடலாம் எவ்வளவோ நீ செய்யலாம் அவங்க பாடுறது போல பாடிக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நாட்டியம் உனது நீ கூச்சப்பட்டு கூச்சப்பட்டு வெளியிட்ட அப்படிதான் நீங்க சொன்னா சினிமாவை என்ன பண்ணா அறிவியலின் ஒரு அழகான முகம் என்பதை மறைச்சு சீச்சி சினிமா கரப்பைய இவனுக்கு போய் பொண்ணு கொடுக்கலாமா இவனுக்கு போய் வீட்டை கொடுக்கலாமா வாழ்றதுக்கு வீட்டை தராத ஆள்றதுக்கு ஐம்பது ஆண்டுகளா நாட்டை கொடுத்துட்டான் அந்த ஐயோக்கிய பைய 
அரசியல் <laughs> 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 அரசியலுக்கு <laughs> 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 அரசியல் 